है हेलो वेलकम टू कमिस्ट्री एंड टू सो इस पर्टिकुलर वीडियो के साथ हम प्रोडोन एन स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसको एच वन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं उसके थियोरिटिकल कंटेंट को स्टॉप करेंगे क्योंकि मुझे लगता है ये वीडियो नंबर 26 है जहाँ पे मैंने 26 वीडियो में प्रोटोन एन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बहुत कुछ डिटेल में डिस्कस कर लिया है मुझे उम्मीद है कि ये 26 वीडियोस ने आपको ज़रूर कुछ ना कुछ मदद की होंगी आ, ये सफ़र बहुत अच्छा रहा है मेरे लिए क्योंकि एन एम स्पेक्ट्रोस्कोपी आ, एक ऐसा टॉपिक था जो मुझे ग्रेजुएशन और मास्टर्स लेवल तक इतना अच्छे से नहीं आता था और ये यूट्यूब की जर्नी ने मुझे बहुत मदद किया प्रोटोन एन स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ने के लिए आप यकीन नहीं मानेंगे गाइस कि मैंने कभी पाविया का बुक रेफर नहीं किया था जब मैं मास्टर्स में और बैचलर्स में था शायद पाविया का बुक मैंने पहली बार देखा जब मैं एन स्पेक्ट्रोस्कोपी के वीडियो शूट करना स्टार्ट कर रहा था मैंने मेरे फ्रेंड अनिकेत पड़ावे से कहा कि ही इज़ मास्टर्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने कहा यार मुझे एन का वीडियो शूट करना है सो so, हो सके तो मुझे कोई ऐसी बुक बता जो जिसको जिसे मैं एन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ सकूँ तो उसने मुझे पाविया का ये बुक ला दिया ये बुक भी मेरा नहीं है ना ही उसका ये किसी सर का था तो मैंने पहली बार पाविया का बुक पढ़ना स्टार्ट किया या पहली बार मैंने किसी एन स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड कोई बुक पढ़ना स्टार्ट किया एंड गाइस यकीन मानिए 26 वीडियो की ये सीरीज काफ़ी अच्छी रही बहुत कुछ मुझे खुद सीखने को मिला कुछ वीडियोस ऐसे थे जिनका कंटेंट डेवलप करने के लिए मुझे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी न्यूक्लियर फिजिक्स में पी कर रहे हैं मुझे उनके साथ कॉन्टैक्ट बनाना पड़ा कि कुछ टर्मिनोलॉजीज को समझना था कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर समझना था जैसे फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटो गायरो मैग्नेटिक रेशियो जो हमने एक वीडियो बनाया था कुछ डेरिवेशंस थे जो बुक्स में उतने अच्छे से नहीं दिए थे तो कुछ ऐसे भी टॉपिक्स थे जिनको समझने के लिए मुझे उन स्टूडेंट्स मेरे उन फ्रेंड्स के पास जाना पड़ा जो जो फिजिक्स बैकग्राउंड से थे क्योंकि शायद अगर मैं उनके पास नहीं जाता तो मैं उतने डिटेल में शायद ये वीडियोस नहीं बना पाता था सो so, इस वीडियो में हम एन एम आर स्पेक्ट्रोस्कोपी को विश्राम देंगे हम उसको स्टॉप करेंगे मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक जितना मैंने आपको पढ़ाया है और अगर आपने ये 26 वीडियो तक अगर आप देखते देखते पहुंच गए हो क्योंकि जो कि बहुत रेयर है लोग यहां तक नहीं पहुंच पाएंगे शायद किसी ने एक वीडियो दो वीडियो तीन वीडियो देखने के बाद ही बंद कर दिया होगा बिकॉज मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स की मेंटेलिटी होती है कि हम थियोरिटिकल वीडियोस क्यों देखें हमें तो आ, दो वीडियो या एक वीडियो में हमें एन स्पेक्ट्रोस्कोपी को कंप्लीट कर दो हमें वैल्यूज़ बता दो हमें जे का वैल्यू बता दो हमें डेल्टा पी का वैल्यूज़ बता दो हमें मॉलिकुलर रिलेशन करना सिखा दो वी आर मोर देन हैप्पी मतलब हमें कॉन्सेप्ट से कोई लेना देना नहीं है ना ही हमें यह पता करना है कि प्रोटोन क्या कर रहा है ना ही हमें यह पता करना है कि स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग कहाँ से आई क्यों आई किधर आई उसका क्या इंपैक्ट होता है बट अगर आप यहाँ तक सर्वाइव कर गए हो तो मैं कहूँगा एक काफ़ी अच्छे सोल्जर हो आप काफ़ी दूर तक आप यहाँ तक चलते हुए आ गए हो इस वीडियो में जाते जाते मैं आपको एन स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी प्रोटोन से रिलेटेड कुछ वैल्यूज देकर जाऊँगा ये एक तरीके से यूँ समझ सकते हो कि लास्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है प्रोटोन एन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए तो आपको कुछ फंक्शनल ग्रुप्स का मैंने यहाँ पे ग्रुप किया हुआ है दर आर थ्री टू फाइव सिक्स सेवन एट आठ ग्रुप मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं ये आठ ग्रुप आठ अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में है या मैं यूँ कह सकता हूँ कि आठ अलग अलग प्रोटॉन्स के बारे में है जो अलग अलग जगहों पे हो सकते हैं जैसे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आ, मुझे उम्मीद है यहाँ तक आते आते आप लोगों को जितना भी प्रोटॉन एन एम स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक्स है वो सब ऑलरेडी आता है इनकेस अगर आप डायरेक्ट यही वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पीछे जाके ज़रा एक बार 25 वीडियो पे मैंने बहुत मेहनत की है ऑलमोस्ट सात आठ महीने हो गए मुझे ये वीडियोस बनाते हुए तो प्लीज़ पीछे से आके देखते आइए फिर उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे वरना आपको यहाँ कुछ समझ में नहीं आने वाला एक एक बहुत छोटा सा वीडियो है ये यहाँ पे हम लोगों ने बात किया है अल्केन्स का अल्केन्स में अगर आपके पास एक ऐसा हाइड्रोजन है जो एस पी कार्बन के साथ है एस पी तो सी एस थ्री सी एस टू सी एच मिथाइल मिथिलीन या मिथिन ग्रुप में कुछ भी हो सकता है तो वैल्यू 0.7 से 1.3 के बीच में इसका आएगा 1.2 से 1.4 1.4 से 1.7 ये वैल्यूज बाय हार्ट कर लेना 0.7 से 1.7 के बीच में सारे sp3 पी थ्री हाइब्रोडाइज कार्बन के साथ वैल्यूज खत्म हो जाती है यहाँ पर एक भी अदर फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं है मोस्टली हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये वैल्यू आती है तो इसको प्लीज ध्यान में रखना तो ये तो पहली चीज हो गई ये सबसे इंपॉर्टेंट है उसके बाद आते हैं एरोमेटिक कंपाउंड अगर आपके पास एक ऐसा हाइड्रोजन है जो एरोमेटिक रिंग के साथ अटैच है तो उसका वैल्यू से एट के बीच में आएगा यानी डाउन फील्ड आने वाला है और अगर वो एक ऐसा हाइड्रोजन है जो एरोमेटिक रिंग के बीच में कार्बन के साथ अटैच है यहाँ पे एडिशन कार्बन के साथ अटैच है तो 2.3 से 2.7 यानी वो थोड़ा सा अप फील्ड चला जाएगा तो ये दो वैल्यूज आपको बाय हार्ट करनी है फिर आते हैं यहाँ पे यहाँ पे हम बात करते हैं डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड सिस्टम की देखो डबल बॉन्डेड ट्रिपल बॉन्डेड सिस्टम यानी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर दो ही ग्रुप आते हैं अल्किन से आएगा या अल्काइन से आएगा उसमें भी दो पॉसिबिलिटी है
उसके बाद बात करते हैं ये वाले फंक्शनल ग्रुप के साथ ये सबसे इंपॉर्टेंट है एल्डीहाइड और एसिड देखो एसिड की सबसे एकदम शार्प पीक और जबरदस्त वाली पीक आती है जो कि सबसे डाउनफील्ड आती है और वो होगी अगर मेरा एक ऐसा हाइड्रोजन है अब एसिड वेसिड याद नहीं रखने का ये याद रखने का कि हाइड्रोजन कहाँ है अगर मेरा एक ऐसा हाइड्रोजन है जो डायरेक्ट कार्बोनिल ग्रुप के साथ अटैच है एसिड हाइड्रोजन अटैच टू कार्बोनिल ग्रुप नौ से दस और अगर उसके बीच में उसके बीच में ऑक्सीजन आ जाता है कार्बोनिल के बीच में अगर ऑक्सीजन आ जाता है यानी वो एसिड ग्रुप अगर हो जाता है तो उसका 11 टू 12 आ जाएगा तो ये दो ग्रुप हैं एल्डिहाइड ग्रुप और एसिड ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप और एसिड ग्रुप काफी डाउनफील्ड आते हैं तो ये याद रखने का जरूरत है 11 टू 12 विल बी पिक्युलर पीक ऑफ एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड या कोई भी एक एसिड होगा उसका पिक्युलर पीक होगा और एल्डिहाइडिक ग्रुप की सबसे जबरदस्त वाली पीक आती है नौ से लेकर दस के बीच में अब देखो एक और चीज याद रखने का ये तो वो हाइड्रोजन होगा या तो कार्बोनिल के साथ डायरेक्ट अटैच होगा या कार्बोनिल के और उसके बीच में ऑक्सीजन होगा अगर एक ऐसा हाइड्रोजन है जो कार्बन वाले कार्बन पे यहाँ पे अटैच है ये हाइड्रोजन अब ये हाइड्रोजन हर जगह होने का चांसेस है एल्डिहाइड में होगा कीटोन में होगा अमाइड में होगा एसिड में होगा बिकॉज दिस हाइड्रोजन विल बी प्रेजेंट एवरीवेयर यहाँ पर तो होगा ही होगा अदरवाइज कीटोन एल्डिहाइड एमाइड और एसिड के फॉर्मूले में भी वो आने वाला यहाँ पे आप आर लिख के छोड़ सकते हो इस हाइड्रोजन की पीक हमेशा फिक्स होती है वो कोई भी आगे एल्डिहाइड हो कीटोन हो एमाइड हो एसिड हो 2.1 से 2.4 के बीच में बहुत नैरो रेंज है इसकी 2.1 2.4 के बीच में ही इसकी शार्प पीक आने वाली है अगर ऐसी कोई शार्प पीक आ जाती है तो समझ लेना कार्बोनिल ग्रुप के साथ अटैच ये है और अगर कार्बोनिल के साथ अटैच ये है और उसके बाद अगर 11 12 की भी पीक आ जाती है तो समझ लेना क्या बन गया आपका एसिड बन गया है ठीक है सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड ओ एच तो ये पहचान करने का एक तरीका हो जाता है तो ये दो पीक्स और ये पीक ये तीन पीक्स आपको याद रखनी है एट एनी कॉस्ट देखो पहली वाली 9 से 10 आती है 11 से 12 आती है 2.1 से 2.4 के बीच में आती है 9 टू 10 जो आपकी आएगी वो किसकी आएगी एल की 11 टू 12 जो आपके आने वाली है वो किसकी आने वाली है एसिड की और वो तो काफी शार्प पीक होती है काफी अच्छी पीक होती है वो ठीक है एकदम हटके पीक होती है मिथाइल मिथेल अल्के नल्किस की जो पीक होती है वो टी के पास जाके वहाँ पे वहाँ पे कंजस्टेड रहती है ये काफी डाउनफील्ड हो जाती है उसके बाद में बात करते हैं ऑक्सीजन के साथ लगे हुए हाइड्रोजन क्या देखो ये वो हाइड्रोजन हैं जो अलग अलग सिचुएशंस में होंगे अगर ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट लगा है तो 0.5 से 5 के बीच में बहुत काफी ब्रॉड रेंज हो जाती है क्योंकि डिपेंड करता है कि कौन से सॉल्वेंट में है प्रोटोनेटेड है डीप्रोटोनेटेड है कौन से किस तरीके के कंडीशन में है किस टेम्परेचर पर है किस पी एच वैल्यू कंडीशन में है तो ये जो पीक है एल्कोहल की पीक जीरो से फाइव के बीच में आएगी तो आप इस पर रिलाई नहीं कर सकते मोस्ट ऑफ द टाइम फिर आती है हमारे पास अगर एक ऐसा हाइड्रोजन है जिसकी ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के बीच में कार्बन आ जाता है दो 3.2 से 3.8 की तरफ उधर शिफ्ट हो जाती है अब अगर एक ऐसा हाइड्रोजन है जो कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो है कार्बोनिल ग्रुप ऑक्सीजन और फिर कार्बन यहाँ पे लगा हुआ है तो ये एस्टर ग्रुप हो जाता है सी डबल बॉन्डो बॉन्ड ओ आर ठीक है तो यहाँ पे 3.5 से 3.8 अब देखो ये ऑलमोस्ट वैल्यू सेम है बस यहाँ एक थ्री पॉइंट है यहाँ पे थ्री है थ्री पॉइंट तो ऑलमोस्ट आसपास ही आ जाता है तो यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट इंक्रीज हो जाता है 3.2 से स्टार्ट होगा 3.8 तक अगर आएगा तो ईथर या अल्कोहलिक ग्रुप होता है वहाँ पे ये कार्बन जो हाइड्रोजन जो है अल्कोहलिक या ईथर ग्रुप के साथ होता है और अगर ये वाला एक डिजिट आगे इंक्रीज हो जाता है तो वो एस्टर ग्रुप के साथ आ जाता है तो ये एक पीक हो गई हमारे पास फिर बात करते हैं नाइट्रोजन के साथ अटैच कार हाइड्रोजन की जो अलग अलग ग्रुप्स में हो सकते हैं अगर एरोमेटिक है और नाइट्रोजन है यानी रिंग बेंजिन रिंग के साथ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन उसके साथ लगा हुआ है तो थ्री से फाइव के बीच में आएगा और अगर नॉर्मल है एक सेचूरेटेड या अनसेचूरेटेड है यानी कोई भी एक नॉन एरोमेटिक रिंग है और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है तो 0.5 से 4 के बीच में आएगी काफ़ी ब्रॉड रेंज होती है अगेन ये डिपेंड करता है कि पी एच पी ओ एच क्या देखो हम वी ऑल नो अमाइंस और एसिड का फंडा ये हो जाता है जहाँ पे हाइड्रोजन आ जाता है वो डिपेंड करता है सिचुएशन के साथ वो प्रोटोनेटेड है डी प्रोटोनेटेड है सॉलवेंट कैसा है टेम्परेचर कैसा है प्रेशर कै प्रेशर तो नहीं आएगा अगर टेम्परेचर और पी कैसा है एक तरीके से ठीक है तो ये डिपेंड करता है उसके बाद में अगर मेरा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यहाँ पे यानी एक तरीके से अमाइड ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ और नाइट्रोजन के साथ लगा हुआ अगर हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन कार्बोनिक देखो ऑल आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ऑल आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग तो फाइव से नाइन के बीच में चली जाती है कार्बोनिल के साथ नाइट्रोजन है और फिर कार्बन है यहाँ पे नाइट्रोजन कार्बोनिल था नाइट्रोजन कार्बोनिल के साथ अगर कार्बन है 2.2 से 2.9 पॉइंट यानी आगे की तरफ शिफ्ट हो जाती है और अगर आपके पास एक आर है नाइट्रोजन है यानी नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है आपके पास कार्बन के साथ एच लगा हुआ है तो टू से टू अब अगर आप देखो टू पॉइंट टू टू ऑलमोस्ट सेम है क्यों मालूम है ये क्या है फर्क नहीं पड़ता है ये कार्बोनिल ग्रुप है कि नॉन एरोमेटिक है फर्क इ
क्योंकि देखो मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द टाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हेलाइड्स को आप सिर्फ वैल्यू देख के नहीं पहचान सकते आपको जब भी मोलिकुलर रिलेशन करना होता है सिर्फ आप एन से नहीं कर सकते आपको आई की वैल्यूज लेनी पड़ती है आपको यू की वैल्यूज लेनी पड़ती है बट एन स्पेक्ट्रोस्कोपी से ये कुछ पीक्स हैं जो काफी काफी एकदम प्रोमिनेंट होती है डोमिनेंट होती है आप इन पिक्स को पहचान सकते हो और एक सबसे बड़ी बात आप एरोमेटिक रिंग की पहचान कर सकते हो एरोमेटिक रिंग है कि नहीं है सिक्स से एट के बीच में उसका जो पीक आता है वो आपको कन्फर्मेशन देता है कि वहाँ पे एरोमेटिक रिंग है कि नहीं है वो आगे पीछे हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन की फंक्शनल ग्रुप वहाँ पे क्या लगा हुआ है ठीक है सो उम्मीद है कि यहाँ तक आपका एन का सफर मेरे साथ काफी अच्छा हुआ होगा और ये भी उम्मीद करता हूँ कि अगर इस वीडियो सीरीज को देखने के बाद आप अगर किसी एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाते हो अगर आप किसी क्वेश्चंस को या किसी इंटरव्यू में आप इन वीडियो सीरीज से अगर आपको कहीं पर भी कोई भी मदद मिली होगी तो प्लीज़ मुझे मैसेज करके या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना ये लाइफ टाइम चीज़ें होती हैं एन स्पेक्ट्रोस्कोपी बार बार शूट करने नहीं होगा छब्बीस वीडियो को शूट करने में काफ़ी टाइम चला गया है कभी रात रात भर शूट किया है कभी हॉलीडेज में से टाइम निकाल के जॉब पे से रात को लेट आके शूट किया है तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी ने अगर आपको कहीं पर भी किसी भी तरीके से थोड़ी सी भी मदद की हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना इससे मेरा मोटिवेशन होगा मुझे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मुझे ये समझ में आएगा कि मेरे वीडियो कहाँ तक पहुँच रहे हैं इस हिंदुस्तान के किस हिस्से तक मेरे वीडियोस पहुंचे हैं और वो कौन से कौन से स्टूडेंट्स हैं अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करना कि मेरे वीडियोस पे स्पेक्ट्रोस्कोपी के वीडियोस देखने के बाद आपको क्या मदद मिली कैसे मिली और आपने किस तरीके से किसी प्रॉब्लम्स को टैकल किया ठीक है जरूरी नहीं है आपने एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई किया हो कि नहीं किया हो सो बबाई गाइज नेक्स्ट वीडियो सीरीज से हम स्टार्ट करने वाले थर्टीन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो कि एन स्पेक्ट्रोस्कोपी का अगला पार्ट है जहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं जहाँ पर हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं कार्बन का In case if you like all these videos, in case if you like this series, do like, share and subscribe. Share करना जरूर करना Share करना मत भूलना क्योंकि गाइज आप जितना ज़्यादा वीडियो शेयर करोगे उतना ज़्यादा दूर तक ये वीडियोज आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे बाय टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल